வியூவர்ஸ் எல்லாத்துக்கும் வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோவில் எக்ஸலில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு பாட்டை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பிவோ டேபிள் பிவோ டேபிள் மோஸ்ட்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா அனலிஸ்ட் அனலிஸ்ட் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு நினச்சிருக்கங்க அப்படி கிடையாது எல்லாருமே யூஸ் பண்ணலாம் மோஸ்ட்லி ஆஃபீஸர்ஸில் யூஸ் பண்ணுற ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஸோ ஏன் இது வந்து அந்தளவுக்கு இம்பார்ட்டன் அப்படின்னா மோஸ்ட்லி யூஸ்ட் அதாவது ஆஃபீஸில் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் டிஃப்ரெண்ட் யூஸஸ் அது இது வந்து இப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு தெரிய மாட்டேங்குது ஸோ அது எப்படி அப்படின்னு இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறேன் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு வந்து நார்மலாக ஃபால் ஃபார்முலா இதெல்லாம் இவங்க கூட எழுதி இது பண்ணுற மாதிரி அவசியம் கிடையாது சிம்பிளாக ட்ராக் பண்ணி எந்த இடத்துல கரெக்டாக ட்ரா பண்ணுறனா போதும் அந்த டேட்டாவை அதுவே வந்து கால்குலேட் பண்ணி நமக்கு கொண்டாந்து தந்துடும் ஸோ வந்து இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளாக ட்ராக் பண்ணி ட்ரா பண்ணுறது தான் ஒரு ஃபார்முலா கூட நம்ம எழுத தேவையில்லை அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா இவ்வளோ பெரிய டேட்டா இருக்குது இதை எப்படி அனலைஸ் பண்ணுறது அப்படின்னா ரொம்ப கஷ்டம் கட்டுங்களா ஸோ வந்து அதை எப்படி அனலைஸ் பண்ணுறது அப்படின்ட்டு இது பண்ணலாம் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிவோட்லி எப்படி சார்ட் கிரியேட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் அடுத்து வந்து இப்போ இவ்வளோ பெரிய டேட்டா இருக்குது அந்த டேட்டா பற்றி சொல்கிற பாருங்க ஆர்டர் ஐடி இருக்குது ஆர்டர் டேட் இருக்குது ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டமர் ஐடி கஸ்டமர் நேம் சிட்டி ஸ்டேட் சேல்ஸ் பர்சன் ரீஜியன் எந்த ரீஜனில் சேல்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஷிப்பிங் நேம் ஷிப் நேம் அதே மாதிரி இவ்வளோ டீட்டெயில்ஸ் இருக்குது எந்த கேட்டகரியில் வந்து சேல்ஸ் ஆகுது என்ன ப்ராடக்ட் சேல்ஸ் ஆகிருக்கு ஒரு இப்போ யூனிட்டோட ப்ரைஸ் எவ்வளோ எவ்வளோ குவான்டிட்டி சேல்ஸ் ஆகிருக்கு ப்ளஸ் ரெவன்யூ எவ்வளோ வந்து ஜென்ரேட் பண்ணியிருக்கு ஷிப்பிங் ஃபீஸ் எவ்வளோ இது எல்லாமே இருக்குது இதிலிருந்து நான் வந்து ஒரு கொஷின் கேட்குறேன்னு வைங்க ச எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து எனக்கு வந்து விச் கேட்டகரி இஸ் செல்லிங் மோர் அப்படின்னா சாரி இந்த இடத்துல கேட்டகரி இருக்குது ஓகேங்களா எந்த கேட்டகரியில் வந்து கேட்டகரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபில்ட்ரு போடுறேன் ஃபில்ட்ரு போட்டு கேட்டகரி இதை வந்து இது பார்த்தா இவ்வளோ கேட்டகரி இருக்குது இந்த கேட்டகரியில் வந்து எந்த கேட்டகரி வந்து மோஸ்ட்டாக சேல்ஸ் ஆகுது அப்படின்னா எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் அதாவது ரெவன்யூ வந்து எந்த கேட்டகரி அதிகமாக ஜென்ரேட் பண்ணுது அப்படின்னா நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியாது ஸோ வந்து இது மாதிரி இது பண்ணுறதுக்கும் நம்ம இந்த ஆறு ப்ராப்ளம் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா ஆறு ப்ராப்ளம் ஒன் பை ஒன்னாக சால்வ் பண்ணுறேன் ஸோ வந்து உங்களுக்கு பியோ டேவை டேபிளை வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணணும் உங்களுக்கும் தரவாயிரும் ஸோ வந்து இந்த டேட்டாவை நம்ம அனலைஸ் பண்ணி கண்டுபிடிச்ச மாதிரி இருக்கும் அதே மாதிரி இதில் வந்து டாப் டென் செல்லிங் ப்ராடக்ட் ப்ராடக்ட் இருக்குது இதில் வந்து டாப் டென் மட்டும் எனக்கு வந்து தனியாக எடுத்தாங்க அப்படின்னா எப்படி எடுத்துறது அதையும் நான் வந்து எக்ஸ் எக்ஸாம்பிளாக நான் காட்ட போகிறேன் அதே மாதிரி ரீஜியன் அதாவது இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ரீஜன் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரீஜன் வெஸ்ட்டு ஈஸ்ட்டு நார்த் சவுத் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இதில் எந்த ரீஜன் வந்து அதிகமாக சேல்ஸ் பண்ணுது அந்த கொஸ்டினையும் சால்வ் பண்ண போகிறோம் அதே மாதிரி எது பர்ஃபார்ம் பண்ணது நல்லா எது பர்ஃபார்ம் பண்ணல அதே மாதிரி பெஸ்ட்டு பர்ஃபார்மிங் சேல்ஸ் பர்சன் யார் இதெல்லாமே வந்து அப்படியே ஒரு கண்ணில் பார்த்தே சொல்கிற அளவுக்கு நம்ம டேபிள் ரெடி பண்ண போகிறோம் அடுத்தது வந்து மேக்ஸிமம் யூஸ்டு பேமெண்ட் மெத்தட் எந்த பேமெண்ட் மெத்தட் செக் கார்டில் கிரெடிட் கார்டு இங்கே இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து இது இருக்குது அதே மாதிரி பெஸ்ட் செல்லிங் ஸ்டேட்ஸ் ஸ்டேட்ஸ் வைஸ் நம்ம சேல் பண்ணுறோம் அந்த சேல்ஸ் வந்து எந்த ஸ்டேட்டில் அதிகமாக நடக்குது அப்படின்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதான் வந்து நம்ம வீடியோட மிக முக்கியமானதும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆறு இதுக்கும் நம்ம ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கிறப்பயே பிவோ டேபிள் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்ட்டு நம்ம கிளியர் கட்ட தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ நான் ஃபில்ட்ரு எடுத்துட்டேன் ஹோம் போங்க ஹோம் போயிட்டு இந்த இடத்துல டேபிளில் ஏதாச்சும் ஒரு இடத்துல கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் கிளிக் பண்ணிட்டு இன்செட் அப்படின்னு ஒரு டேப் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இதில் போயிட்டு பிவோ டேபிள் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த மாதிரி ஒரு பாக்ஸ் ஓப்பன் ஆகும் ஓப்பன் ஆகணும்னே பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து டேட்டா ஆட்டோமேட்டிக் செலக்ட் ஆகும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெஃபரன்ஸ் இந்த பிவேட்டோட டேட்டா எந்த ரீஜனுக்குள்ளே இருக்குது அதாவது எந்த செல்ஸுக்குள்ளேலாம் இருக்குது அப்படிங்கிறது இது ஓகேங்களா இப்போ வந்து நான் எஸ்கேப் கொடுக்குறேன் இந்த கார்னருக்கு வந்தேன் மறுபடியும் நான் கிளிக் பண்ணி காட்டுறேன் பிவோ டேபிள் கிளிக் பண்ணி நான் ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த இது இருக்குது பார்த்தீங்களா இது பிளிங்க் ஆகும் ஸோ இங்கே வந்து இது பண்ணிங்கன்னா இது வரைக்கும் செலக்ட் ஆகிருக்கு ஒரு கேப் இருந்து அதை செலக்ட் பண்ணாது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா பாட்டம்லேயும் கரெக்டாக பர்ஃபெக்டாக அதுவே செலக்ட் பண்ணிடுச்சு ஒரு வேலை செலக்ட் ஆகலை அப்படின்னா இதை வந்து நீங்கள் இப்போ இங்கே சிக்ஸ்டி எயிட்னு இருக்கிறத வந்து எயிட்டி வரைக்கும் இருக்குனா எயிட்டி அப்படின்னு மாற்றி என்ட்ரு கொடுத்தீங்கன்னா சிக்ஸ் எயிட்டின் வரைக்கும் கொடுத
நியூ ஒர்க் புக்கில் கிரியேட் பண்ண போகிறோம் எக்ஸிஸ்டிங் ஒர்க் புக்னால் இந்த ஒர்க் புக்கில் கிரியேட் பண்ணுவோம் இது ஆல்ரெடி டேட்டா இருக்குனால நம்ம பார்க்க கன்ஃபியூஷனாக இருக்குது அப்படிங்கிறனால நியூ ஒர்க் புக் தான் பெஸ்ட்டான ஒரு மெத்தட் ஓகே கொடுங்க ஓகே கொடுத்தோடனே இங்கே டேட்டா ஷீட் இருக்கும் இதுக்கு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடே வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த இது ஓப்பன் ஆகிரும் இது மாதிரி பாக்ஸ் ஓப்பன் ஆகும் இது மாதிரி ஒரு பாக்ஸும் ப்ளஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது மாதிரி ஒரு பாக்ஸும் ஓப்பன் ஆகும் சரி ஓகே இந்த பாக்ஸில் என்ன இருக்குது இதில் வந்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஆர்டர் ஐடி ஆர்டர் டேட் கஸ்டமர் நேம் சிட்டி ஸ்டேட் இதெல்லாம் இருக்குது பார்த்திங்களா இதெல்லாம் என்னது அப்படின்னா இங்கே வந்து பாருங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதோட ஹெட்டர் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த கம்ப்ளீட் ஹெட்டர் தான் வந்து இந்த இடத்துல வந்துருச்சு ஸோ வந்து எல்லா ஹெட்டரும் இங்கே இருக்கிற எல்லா ஹெட்டரும் வந்து இந்த இடத்துக்கு வந்துடும் ஸோ நம்ம இந்த ஹெட்டரை தூக்கி இந்த நாலு பாக்ஸுக்குள்ளே ட்ராப் பண்ணணும் ட்ராப் பண்ண பண்ணால் நம்மளுக்கு தேவையான டீட்டெயில்ஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் சரி ஓகேங்களா ஸோ ஹெட்டர்ஸ் தான் இந்த இடத்துல இருக்கிறது அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த நாலு பாக்ஸ் இந்த பாக்ஸுக்குள்ளே தான் ட்ராப் பண்ண பண்ண டேபிள் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இதில் வந்து ஒவ்வொன்றா ட்ராப் பண்ணுற மாதிரி ட்ராப் பண்ணுற இது ரோஸ் இங்கே ஒரு காலங்கள் ட்ராப் பண்ணோம்னா இதான் காலம் காட்டுங்களா இந்த இடத்துல வரும் ரோஸில் ட்ராப் பண்ணால் இப்படி வரும் அதே மாதிரி வேல்யூஸ் இப்போ சப்போஸ் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து குவான்டிட்டி யூனிட் ப்ரைஸ் ரெவன்யூ இதெல்லாமே வந்து வேல்யூஸ் கட்டுங்களா ஒரு குறிப்பிட்ட நம்பர்ஸ் அதை வந்து அடிஷன் சப்ஸ்ட்ராக்ஷன் பர்சன்டேஜ் இதெல்லாம் காட்டுறதுக்கு வந்து நம்ம எப்போதுமே வேல்யூஸ் தான் ட்ராப் பண்ணணும் இதுவும் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஞாபகத்தில் வச்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் சரி ஓகே ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் சிம்பிளாக ஒன்று கிரியேட் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு எப்படி கிரியேட் பண்ணலாம் சேல்ஸ் பர்சன் வச்சு கிரியேட் பண்ணலாம் சேல்ஸ் பர்சனை கொண்டு வந்து ரோவில் போடுறேன் ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே வந்து வந்துருச்சு பார்த்தீங்கன்னா ரோவில் வந்து சேல்ஸ் பர்சனோட நேம் எல்லாமே வந்துருச்சு ஓகேங்களா இப்போ வந்து மறுபடியும் நான் இங்கே போகிறேன் போயிட்டு ரெவன்யூ அதாவது ஒவ்வொரு சேல்ஸ் பர்சனும் எவ்வளோ ரெவன்யூ சம்பாதிக்கிறாங்க அதாவது எவ்வளோக்கு சேல்ஸ் பண்ணிக்கிறாங்க அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா அது கொண்டே நீங்கள் எங்கே போகணும்னா காலமில் போடக்கூடாது வேல்யூஸில் போட்டிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக டோட்டல் ரெவன்யூ ஒவ்வொரு சேல்ஸ் பர்சனோட ரெவன்யூவும் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துருச்சு ஓகேங்களா இப்போ வந்து ஒரு ஸ்டேட் வைஸ் இதை வந்து செக்ரிகேட் பண்ணணும் அப்படின்னா எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து ரீஜன் வைஸ் செக்ரிகேட் பண்ணணும் அப்படின்னா ரீஜனை தூக்கி இங்கேயும் போடலாம் இங்கே போட்டிங்கன்னா ஒன் பை ஒன்னாக வரும் இது கொஞ்சம் பார்க்குறது கொஞ்சம் காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்குது கரெக்டுங்களா ஸோ வந்து இதுக்கு தான் வந்து நம்ம கால முஸ்ஸை யூஸ் பண்ணணும் இங்கே தூக்கி ரீஜன் அப்படியே இங்கேருந்து தூக்கி இங்கே போட்டோம் அப்படின்னா இப்போ பார்த்திங்கன்னா சிம்பிளாக இருக்குது இதுலேயே வந்து ஈஸ்ட்டில் நார்த்தில் சவுத்தில் வெஸ்ட்டில் அது மாதிரி வந்துருச்சு அதே மாதிரி ஒவ்வொருத்தர் இப்போ ஜான் ஜான் வந்து பெஸ்ட்டில் நைன் செவன்ட்டி நைன் இதுக்கு நைன் செவன்ட்டி நைன் ருபீஸ்க்கு வந்து சேல்ஸ் பண்ணியிருக்கார் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ வந்து இங்கே வந்து டோட்டல் கிராண்ட் டோட்டல் ஆட்டோமேட்டிக்காக இருக்குது அதே மாதிரி இங்கேயும் கிராண்ட் டோட்டல் இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் டோட்டல் பண்ணி இந்த இடத்துக்கு வந்துருச்சு அதே மாதிரி இது எல்லாத்தையும் அதாவது இந்த ரோவை டோட்டல் பண்ணி இந்த இடத்துக்கு வந்துருச்சு கேட்டுங்களா ஸோ இந்த டோட்டல் வேணும்னா வச்சுக்கலாம் வேணாம்னா எப்படி இது ரிமூவ் பண்ணுறது அப்படின்னா இது பண்ணிக்கோங்க பண்ணிட்டு இது இன்னொன்று சொல்ல மாட்டேன் இங்கே கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த இது காணாமல் போயிடும் இப்போ இங்கே கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த இது வரும் இன்னொரு இது நோட்டீஸ் பண்ணிங்கன்னா இங்கே கிளிக் பண்ணுறப்ப இந்த இடத்துல நோட்டீஸ் பண்ணுங்கள் இங்கே கிளிக் பண்ணுறப்ப ஆட்டோமேட்டிக்காக புதுசாக ரெண்டு டேப் வந்து ஒரு உருவாகுது கேட்டுங்களா இது ரெண்டுலேயும் நம்ம நிறையா இருக்குது அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இங்கே வந்து போயிட்டு இங்கே வந்து பியோர் டேபிள் த்ரீ இன்ட்ருக்கு பார்த்தீங்களா இதை வந்து பியோர் டேபிளோட நேமை வந்து சேல்ஸ் டேட்டா அப்படின்னு கொடுத்தனா ஆட்டோமேட்டிக்காக பியோர் டேபிளோட நேம் வந்து சேல்ஸ் டேட்டா அப்படின்ட்டு இதாயிரும் சரி ஓகே இங்கே வந்து நான் இப்போ எங்கே கிளிக் பண்ணுறோம் அது வந்து சம் ஆஃப் ரெவன்யூ இப்போ ரெவன்யூவில் தான் நம்ம மெயினாக வந்து நம்ம இது பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் பார்த்திங்களா ரெவன்யூ தான் நம்ம வந்து கால்குலேட் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ சம் ஆஃப் ரெவன்யூ இருக்கும் இதை வந்து மற்ற ஃபீல்டு போட்டால் ஆட்டோமேட்டிக்காக மாறிக்கும் சரி ஓகே அது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இல்லை நான் அதை பற்றி நான் லேட்டராக சொல்கிறேன் ஸோ இங்கே வந்து டிசைன் அப்படின்னு ஒரு டேப் இருக்கும் இந்த ரெண்டு டேபில் டிசைனில் போயிட்டு சப் டோட்டல்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா சப் டோட்டல்ஸுங்கிறது வந்து நெ நிறையா இருக்கிறதுக்கு வந்து இப்போ வந்து இது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து இதே சப் அந்த சப் டோட்டலை பற்றி நான் லேட்டர் சொல்கிறேன் ஸோ இதை வந்து ரெண்டையுமே ஆஃப் பண்ணுறதுனா டு நாட் ஷோ சப் டோட்டல்ஸ் ஆல்ரெடி சப் டோட்டல் எதுவுமே கிடையாது அதனால் எதுவுமே டிஸப்பியர் ஆகல கிராண்ட் டோட்டலில் போயிட்டு ஆஃப் ஃபார் ரோஸ் அண்ட்
இதை கொண்டாந்து இந்த ஃபில்டரில் ட்ரா சிட்டியை போட்டிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நோட்டீஸ் பண்ணியிருப்பீங்க சிட்டி வைஸ் ஃபில்டர் இருக்குது இப்போ வந்து எல்லாமே சிட்டியோட டேட்டாவும் இருக்குது இதை வந்து கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா எல்லா சிட்டியோட டேட்டாவும் இருக்குது எனக்கு வந்து டென்வரில் மட்டும் டீட்டெயில் வேணும் அப்படின்னா கிளிக் பண்ணிட்டு ஓகே கொடுத்தனா ஆட்டோமேட்டிக்காக டென்வரில் டென்வர் வெஸ்ட்டில் வந்து ஒரே ஒரு சேல்ஸ் மட்டும் நடந்தது ஜான் வந்து அங்கே சேல்ஸ் பண்ணியிருக்காரு நைன் செவன்ட்டி நைன் டாலருக்கு ஸோ வந்து இந்த ஃபில்டர் எதுக்காக யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சுருங்க இப்போ ஸோ செலக்ட் மல்டிபிள் ஐட்டம் கொடுத்து ஆல் கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமெட்டிக் எல்லாம் வந்துடும் ஸோ எனக்கு எதாவது ஸ்பெசிஃபிக்கான சிட்டியில் என்ன சேல்ஸ் நடந்திருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நான் விருப்பப்படுறேன்னா அந்த இதில் போயிட்டு அந்த சிட்டியை சப்போஸ் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து இப்போ ஆள் கொடுங்க கொடுத்துட்டு சிக்காகோவில் எவ்வளோ சேல்ஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துட்டு ரம்யா அப்படிங்கிறீங்க சிக்காகோவில் வந்து செவன் ஃபார்ட்டி செவன் தௌசண்ட் ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஒன்னுக்கு சேல்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா இப்போ வந்து செலக்ட் பண்ணிட்டு ஆள் கொடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா ஓகே கொடுத்துட்டு இப்போ இதை டூப்ளிகேட் பண்ணிக்கிறேன் ரைட் கிளிக் பண்ணுங்க இதுலேயே போயிட்டு மூவ் ஆர் காப்பியில் போயிட்டு கிரியேட் காப்பி கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்னொரு சீட் வந்து ஓப்பன் ஆகிடுச்சு ஓகேங்களா ஸோ கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் நம்ம ஆன்சர் பண்ணணும் கரெக்டுங்களா இதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் ஆகுதுன்னா இதில் இந்த இந்த கொஸ்டின் ஒவ்வொன்றா சால்வ் பண்ண பண்ணால் உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட் வரும் பியூர் டேபிள் மேலே சரி ஓகே இப்போ வந்து விச் கேட்டகரி இஸ் செல்லிங் மோர் எந்த கேட்டகரியில் வந்து சேல்ஸ் அதிகமாக நடக்குது அப்படிங்கிறது நான் ஆன்சர் தரணும் கட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு இப்போ இப்போ வந்து நான் இதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ண முடியும் அப்படின்னா ட்ராக் பண்ணி இதுக்குள்ளேயும் போட்டுக்கலாம் அப்படிலாம் இந்த இடத்துல கொண்டாந்து போட்டாலும் ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லாமே டிஸ்அப்பியர் ஆயிரும் ஸோ எல்லாமே காணாமல் போயிடுச்சு நார்மலாக வந்துச்சு பார்த்தீங்களா சரி ஓகே விச் கேட்டகரி இஸ் செல்லிங் மோர் எந்த கேட்டகரியில் சேல்ஸ் நிறையா நடக்குது இங்கே போங்க ஃபஸ்ட்டு நம்ம அதுக்கு செலக்ட் பண்ண வேண்டியது கேட்டகரி கட்டுங்களா கேட்டகரி இந்த ஹெட்டரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீக்வன்ஸாக தான் இருக்கும் இதை வந்து தூக்கிட்டு வந்து ரோலையும் போடலாம் காலம்லேயும் போடலாம் ஓகேங்களா போட்டு அடுத்தது வந்து என்னது அடுத்தது ரெவன்யூ ஆட்டோமேட்டிக்காக எஸ் எங்கள் சேல்ஸ் அதிகமாக இருக்குன்னா ரெவன்யூ பொறுத்து தான் நம்ம ஷார்ட் அவுட் பண்ணுறோம் போகிறோம் கட்டுங்களா ட்ரா பண்ணுங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த டீட்டெயில் வந்துருச்சு ஸோ இதை வந்து நீங்கள் டிசைன் பண்ணிக்கலாம் ப்ராப்பராக நான் இது மாதிரி டிசைன் நீங்கள் எது மாதிரி வேணாலும் டிசைன் பண்ணிக்கலாம் சரி ஓகே இதில் வந்து அதே மாதிரி இதை வந்து டிஜிட்ஸை சேஞ்ச் பண்ணுறதுனால நீங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டு இங்கே போயிட்டு நான் ஆல்ரெடி நிறைய வீடியோஸில் சொன்ன மாதிரி இந்த டிஜிட்ஸை வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் நம்மளுக்கு நோ டிஜிட்டில் வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா அப்போ பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் தெளிவாக இருக்கும் ஸோ இங்கே வந்து பிளாங்க் இருந்துச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக சில இடத்துல இந்த டேட்டாவிலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாங்க் இருக்கும் அதுக்கும் தனியாக ஒரு இதை வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கு அது அந்த பிளாங்க் வேணாம் அப்படின்னா இங்கே கிளிக் பண்ணிட்டு இதில் போயிட்டு இந்த கிளிக் பண்ணிட்டு ஓகே கொடுத்துருங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த பிளாங்க் காணாமல் போயிடும் ஸோ இங்கேயே வந்து நீங்கள் ஃபில்டர் பண்ணிக்கலாம் என்னென்ன வேணும் அப்படிங்கிறதையும் ஃபில்டர் பண்ணிக்கலாம் சப்போஸ் எனக்கு வந்து ஒரு மூணு ஐட்டம் மட்டும் வேணும் அப்படின்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு கிளிக் பண்ணி ஓகே கொடுத்தோன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக கேண்டி பீவரேஜ் பேக்டு குட்ஸ் வந்து மட்டும் வந்துடும் சரி ஓகே இதை வந்து எல்லாமே எனக்கு நான் இப்போ என்ன கொஸ்டின் கேன்சர் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறேன் நான் வந்து எந்த கேட்டகரி அதிகமாக சேல்ஸ் ஆகுது அப்படின்ட்டு வந்திருக்கேன் ஓகேங்களா ஸோ இங்கே வந்துட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே கிளிக் பண்ணுங்கள் ஏ டு இஜெட் வந்து பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஏவிலிருந்து இஜெட் வரைக்கும் வந்துருக்கும் இதே வந்து ரைட் கிளிக் பண்ணிட்டு இதில் போயிட்டு ஷார்ட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் வரும் ஷார்ட் லார்ஜஸ்ட் டு ஸ்மாலஸ்ட் கரெக்டுங்களா ஸோ இப்படி ஷார்ட் பண்ணோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஷார்ட் ஆகிக்கும் இதுலேயே வந்து பீவரேஜ் கேட்டகரி தான் வந்து அதிகமாக சேல்ஸ் நடக்குது அடுத்தது ட்ரைடு ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் நட்ஸ் வந்து அதிகமாக சேல்ஸ் நடக்குது அது சாசஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக சேல்ஸ் நடக்குது ஸோ இப்படி தான் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ இது வந்து நான் கேட்டகரிக்கு வந்து நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் அடுத்த எக்ஸாம்பிள் என்ன நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா டாப் செல்லிங் ப்ராடக்ட் நேம் ஸோ மறுபடியும் இதை கிளிக் பண்ணுங்கள் ரைட் கிளிக் பண்ணுங்கள் மூவ் ஒர்க் காப்பி நியூ ஒர்க் புக் நியூ ஒர்க் புக் வேணால் சேம் ஒர்க் புக்லேயே கொடுத்துக்கலாம் பியூர் டேபிள்ஸ் பை சேல்ஸ் இந்த ஒர்க் புக்லேயே நம்ம கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் கிரியேட் காப்பி கொடுத்துட்டு ஓகே இப்போ வந்து செகண்டு செகண்டு கொஸ்டினுக்கு விச் ப்ராடக்ட் இஸ் செல்லிங் மோர் அதான கொஸ்டின் ஓகே டாப் டென் சாரி டாப் டென் செல்லிங் ப்ராடக்ட் நேம்ஸ் எனக்கு கொண்டாடணும் கரெக்டு
லார்ஜஸ்ட்டு ஸ்மாலஸ்ட்டு கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக் இவ்வளோ வந்துடும் பட் எனக்கு இங்கே வந்து டிஸ்பிளேயில் வந்து டாப் டென் மட்டும் தான் டிஸ்பிளே பண்ணும் அதை வந்து நான் கொஸ்டினாக வச்சுருக்கேன் சரி ஓகே அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா இது பண்ணுங்க கட்டலாம் இதில் போயிட்டு இங்கே போயிட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணுங்கள் ரைட் கிளிக் பண்ணிட்டு வேல்யூ ஃபில்டர் அப்படின்னு ஆப்ஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதில் வந்து நிறைய ஆப்ஷன் இருக்குது கிரேட்டர் தன் மட்டும் நீங்கள் நான் வந்து கொஸ்டினுக்காக நான் சொன்னேன் பட் இங்கே வந்து நிறைய ஆப்ஷன் இருக்கிறது வந்து நீங்கள் எப்படி வேணுமோ உங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஃபில்டர் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து இங்கே பிட்வீன்லேயும் கொடுத்துக்கலாம் ஒரு ஆயிரம் ரூபாயிலேருந்து ரெண்டாயிரம் ரூபாய் மட்டும் சேல்ஸ் பண்ணுறவங்க கொடுங்க இல்லை வந்து ஐநூறுரூவாயிலேருந்து ஆயிரம் எப்படி வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம் லெஸ் தேனும் கொடுத்துக்கலாம் என்ன மாதிரி வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம் இதில் வந்து டாப் டென் தான் நான் இது பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் சரி ஓகே டாப் டென் கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக டாப் டென் அதாவது காஃபி தான் வந்து இருக்கிறதுலே ரொம்ப அதிகமாக சேல்ஸ் ஆகுது ப்ராடக்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அதாவது ட்ரைட் ஆப்பிள்ஸ் வந்து நெக்ஸ்ட்டு பெட்டராக சேல்ஸ் ஆகுது ஸோ இது இந்த தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாப் டென் ஓகேங்களா ஸோ கவுண்ட் வந்து டாப் டென்னில் வந்து இப்படி தான் நம்ம எடுக்கணும் ஸோ செகண்ட் கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ணியாச்சு அடுத்து வந்து ரீஜியன் ரீஜியன் வயசு எந்த ரீஜியன் வந்து நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணுது எது பண்ணலை அப்படின்ட்டு நம்ம சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் மறுபடியும் இதை பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டு மூவ் ஆர் காப்பி கொடுத்துட்டு சேம்லி க்ரியேட் காப்பி கொடுங்க ஸோ இது தேர்ட் கொஸ்டின் கரெக்டுங்களா இதில் கிளிக் பண்ணிட்டு இதில் வந்து செம் ஆஃப் ரெவன்யூ இருக்கட்டும் ஏன்னா செம் ஆஃப் ரெவன்யூ தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ப்ராடக்ட் நேமுக்கு பதிலாக இங்கேருந்து என்ன கொண்டாந்து பண்ணாமல் ரீஜியன் ஓகேங்களா ரீஜியனை கொண்டாந்து ட்ரா பண்ணி இங்கே கொடுத்துருங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக இது மாதிரி ரீஜன் வந்துடும் ஸோ இதில் வந்து டாப் பர்ஃபார்மிங் ரீஜன் என்ன அப்படின்னா ஸ்டார்ட் பண்ணுறது ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இங்கே போயிட்டு ஏ டு ஜெட் பண்ணக்கூடாது இங்கே போங்க ரைட் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸ்டார்ட் லார்ஜஸ்ட்டு ஸ்மாலஸ்ட் ஸோ வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக நார்த் தான் அதிகமாக சேல்ஸ் ஆகுது இதை வந்து எப்படி சார்ட்டாக க்ரியேட் பண்ணுறது நான் இந்த எக்ஸாம்பிளே சொல்கிறேன் இன்செட்டு போங்க இன்செட்டில் இதில் போயிட்டு இன்செட்டில் போயிட்டு இங்கே வந்து சார்ட் இருக்குது சார்ட்டை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக ஆல்ரெடி வீடியோ போட்டிருக்கோம் ஸோ பட் ஆனால் நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்து ரொம்ப டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறதில்ல பட் சார்ட் வந்து என்ன சார்ட் வேணுமோ நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் சார்ட் இருக்குது இதான் பேசிக்கான ஒரு சார்ட்டு ஸோ சார்ட் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே ஃபில்டரோட வந்துடும் ஸோ ரீஜன் வந்து ஏதாச்சும் ஒரு ரீஜன் ஒரு ரீஜனை ஈஸ்ட் ஈஸ்ட் நார்த் மட்டும் வேணும் கூட கிளிக் பண்ணி ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ரெண்டு ரீஜனோட டேட்டா இங்கேயும் அப்டேட் ஆகிக்கும் இங்கேயும் அப்டேட் ஆகிக்கும் ஸோ இங்கே வந்து இதை எடிட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி டோட்டல் சேல்ஸ் அப்படின்னு கூட ஏதாச்சும் வேணால் கூட எடிட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு சென்டருங்க ஸோ இங்கே வந்து இந்த சார்ட்டுக்கு உண்டான ஆப்ஷன்லாம் நிறையா வரும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபில் இருக்கணும் ஃபில் இருக்கும் இதை பற்றி நான் ஆல்ரெடி பிவோ டேபிளை பற்றி தனியாக ஒரு வீடியோ கொடுத்துட்டேன் அதை வந்து நான் டீட்டெயில்ஸ் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க்கில் தரேன் அதை நீங்கள் எடுத்து பார்த்துக்கோங்க அது டீட்டெயிலாக பார்த்துக்கலாம் நீங்கள் அதில் சரி ஓகே இப்படி தான் வந்து பெஸ்ட்டு பர்ஃபார்மிங் ரீஜனை கண்டுபிடிச்சேன் கட்டுங்களா இதுலேயே வந்து ஓகே இதை பார்க்குற மாதிரி அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்துக்கலாம் பெஸ்ட்டு பர்ஃபார்மிங் சேல்ஸ் பர்சன் இன் ஈச் ரீஜன் ஒவ்வொரு ரீஜன்லேயும் யார் பெஸ்ட்டாக பர்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க அதாவது ஓவராலாக கிடையாது ஒவ்வொரு ரீஜன் வைஸ் நம்ம இது பண்ணுவோம் இது கொஞ்சம் காம்ப்ளெக்ஸ் ஆனால் பட் நம்ம கிரியேட் பண்ணுறது அந்தளவுக்கு ரொம்பலாம் காம்ப்ளெக்ஸ் கிடையாது நான் கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டு சேம் ஒர்க் புக் தான் க்ரியேட் காப்பி கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுங்க கொடுத்துட்டு ஃபோர்த்து ஓகேங்களா ஸோ இதை வந்து கிளிக் பண்ணி கட் கொடுத்துருங்க கட் கொடுத்துட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக போயிடும் இங்கே கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டு இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த இது வந்து போயிடுச்சு ஏன்னா நான் தான் மாற்றி விட்டேன்ல அதனால் போயிடுச்சு இதில் போயிட்டு இந்த இடத்துல இதில் வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டு இந்த இடத்துல இருக்குது பார்த்திங்களா இதில் ஃபீல்டு லிஸ்ட்டுன்னு இருக்கும் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அது மறுபடியும் வந்துடும் சரி ஓகே ரீஜன் ஆல்ரெடி இருக்க வேண்டியது தான் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபில்டர் நான் ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் கிளியர் ஃபில்டர் ஃப்ரம் ரீஜன் அப்படின்னு கொடுத்தோன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ரீஜன் இருக்கிற ஃபில்டர் க்ரியேட் இதாகிடுச்சு ஓகேங்களா இப்போ சேல்ஸ் பர்சன் வைஸு நம்ம இது பண்ணோம் ஸோ இங்கே போங்க சேல்ஸ் பர்சன் இருக்கார் பார்த்தீங்கன்னா இதை எடுத்து ரீஜனுக்கு கீழே இப்படியும் ட்ரா பண்ணலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா காலம் கீழே இங்கேயும் ட்ரா பண்ணிக்கலாம் ஸோ வந்து நமக்கு ரீஜன் வைஸ் 
பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு சேல்ஸ் பண்ணியிருந்தா அதில் வந்து ஒரு ஒருத்தர் வந்து ஆயிரம் ரூபாய்க்கு சேல்ஸ் பண்ணியிருந்தா அவர் பத்து அவரோட கான்ட்ரிபியூஷன் பத்து பர்சன்டேஜ் ஓகேங்களா ஸோ கிளிக் ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லா வேல்யூவும் பர்சன்டேஜ் ஆக மாதிரி பார்த்தீங்களா இப்போ வந்து கண்டுபிடிக்கிறது ஈஸி இங்கே இருக்கிறலையே வந்து யார் அதிகமாக சேல்ஸ் பண்ணியிருக்கா இருபத்தி நாலு புள்ளி நாற்பது அதாவது ஆல்மோஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து குமார் வந்து சேல்ஸ் பண்ணியிருக்காரு ஸோ இதை வந்து இது பண்ணிக்கலாம் ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜ் வந்து குமார் சேல்ஸ் பண்ணியிருக்காரு எங்கே சேல்ஸ் பண்ணியிருக்காரு நார்த் ரீஜியனில் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா எயிட்டீன் பர்சன்ட் நெக்ஸ்ட்டு பெஸ்ட்டாக இருக்கிற மாதிரி தெரியுது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஈஸ்ட் ரீஜியனில் ரவி அப்படிங்கிறவர் வந்து சேல்ஸ் பண்ணியிருக்காரு ஸோ இதை வந்து பர்சன்டேஜ்லேயும் வச்சுக்கலாம் இதுலேயே வந்து நிறையா ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது பை வேல்யூஸ் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா இதில் மோர் ஆப்ஷன் போங்க மோர் ஆப்ஷன் போயிட்டு ஸோ வேல்யூ அஸ் அப்படின்னு இருக்குது பார்த்திங்கன்னா இதில் போயிட்டு நிறைய ஆப்ஷன் இருக்குது பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ரோ அதை பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ரோ அப்படின்னா உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கணும் நினைக்கிறேன் ரோவில் வந்து இருக்கிறத மட்டும் பர்சன்டேஜ் போகணும் அதே மாதிரி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் காலம் அதாவது பேரண்ட் லோ ரோ காலம் டோட்டல் இதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா கிராண்ட் ஃபஸ்ட்டு நான் கிராண்ட் மொட்டு மொத்த டோட்டலில் கொடுத்தோம் இப்போ வந்து எனக்கு வந்து ரோ டோட்டலில் மட்டும் வேணும் அப்படின்னா அது ரோவில் மட்டும் பர்சன்டேஜ் வேணும் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இப்போ நார்த் ரீஜியனில் மொத்தம் நூறு பர்சன்டேஜ் கட்டுங்களா நூறு பர்சன்டேஜ் வந்து குமார் அறுபத்தி ரெண்டு பர்சன்டேஜ் சேல்ஸும் ரியாஸ் வந்து முப்பத்தெட்டு பர்சன்டேஜ் சேல்ஸும் வந்து நார்த் ரீஜியனில் பண்ணியிருக்காங்க அதே மாதிரி இந்தந்த ரீஜனுக்கு இதை இதை மூணே ஆட் பண்ண இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணணும்னு நீங்கள் இங்கே இருக்கிறத எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணணும்னா ஹண்ட்ரட் வரணும் ஸோ வந்து ஹண்ட்ரடில் முப்பத்தேழு பர்சன்ட் வந்து ரம்யா கிட்டேயும் அறுபத்தி மூணு பர்சன்ட் சேல்ஸ் வந்து ரவிகிட்டேருந்து வந்திருக்கு ஸோ இதை தான் வந்து நம்ம பர்சன்டேஜ் வச்சு நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது ஈஸியாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப நல்லது அடுத்தது மேக்ஸிமம் யூஸ் டு பேமெண்ட் மெத்தட் ஒவ்வொரு டைமும் வந்து பார்த்திங்கன்னா பேமெண்ட் மெத்தட் பண்ணுறோம் இங்கே தான் வந்து நம்ம கவுண்ட் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணோம் நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் ரைட் கிளிக் பண்ணுங்கள் மூவர் காப்பி கொடுத்துட்டு கிரியேட்டர் காப்பி கொடுத்துட்டு போங்க ஸோ ஃபிஃப்த் இது ஓகேங்களா இதில் வந்து ரீஜன்லாம் தூக்கி போட்டுருங்க சேல்ஸ் பர்சன் நமக்கு தேவையில்லை அடுத்தது வந்து பேமெண்ட் டைப் இதை தூக்கி இங்கே போடுங்க போட்டிங்கன்னா இது வந்து எல்லாமே இதில் இருக்குது பர்சன்டேஜில் இருக்குது இது நம்ம எப்படி கரெக்ட் பண்ணுறேன்னு பாருங்கள் இதுக்கு ரொம்ப உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நினைக்கிறேன் போயிட்டு ரிமூவ் சம் ரெவன்யூ ஓகே சம் ரெவன்யூ வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டேன் கண்ட்ரோல் ஜெட் கொடுத்து அதை கொண்டாண்டு இந்த இடத்துல சரி ஓகே இதை வந்து ரைட் கிளிக் பண்ணுங்கள் பண்ணிட்டு ஸோ வேல்யூஸ் இது இருக்குது பார்த்திங்களா நோ கால்குலேஷனுக்கு மாற்றி விட்ருங்க எங்கே வேணாலும் மாற்றலாம் நான் பா லாஸ்ட் டைம் வேறு மாதிரி மாற்றினேன் இந்த டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வேறு மாதிரி மாற்றிருக்கேன் ஸோ எப்படி வேணாலும் ஆப்ஷன் இருக்குது ரைட் கிளிக் பண்ணி இங்கே போயிட்டு உள்ளே வந்து டீட்டெயில் ஆப்ஷன்லேயும் போய் மாற்றலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா இங்கே போயிட்டு மோர் ஆப்ஷன் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா இதுலேயும் போய் மாற்றலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா இங்கே போய் மோர் ஆப்ஷன்லேயும் போய் மாற்றலாம் இங்கேயும் இங்கேயும் போய் மாற்றலாம் அப்படி இல்லை டேரெக்டாக கூட மாற்றலாம் நான் பார்த்துன மாதிரி ஸோ இங்கே தான் வந்து நம்ம மிக முக்கியமான விஷயத்த பார்க்கணும் இங்கே வந்து சம் ஆஃப் ரெவன்யூ வந்திருக்கு ஆனால் வந்து நமக்கு சம் ஆஃப் ரெவன்யூ வேணாம் எவ்வளோ கவுண்ட்டு அதாவது எவ்வளோ டைம் கேஷை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஒவ்வொரு டைம் பர்ச்சேஸும் போதும் அதே மாதிரி செக்கை வந்து எவ்வளோ டைம் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதே மாதிரி கிரெடிட் கார்டை எவ்வளோ டைம் யூஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஸோ வந்து நம்ம இங்கே என்ன வேணும் அப்படின்னா இதில் இருக்க போயிட்டு வேல்யூ ஃபீல்ட் செட்டிங் இங்கேயும் போனால் அங்கேயும் சேஞ்ச் பண்ணலாம் நான் இங்கே எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறது நான் காட்டுறேன் வேல்யூ ஃபீல்ட் செட்டிங்கில் போயிட்டு கவுண்ட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஓகே கொடுங்க ஓகே கொடுத்துட்டா ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளுக்கு டீட்டெயிலாக வந்துடும் ஸோ இதில் வந்து பிளாங்க்குங்கிறது வந்து என்ன மெத்தடை யூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னு தெரியாது ஸோ அதை வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடலாம் ரிமூவ் பண்ணிட்டு இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேஷ் வச்சு அஞ்சு டைம் பே பண்ணியிருக்காங்க செக் இருபத்தி ரெண்டு டைம் கொடுத்துருக்காங்க கிரெடிட் கார்டு இருபத்தி மூணு டைம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை வந்து நான் ஃபர்தராக ரீஜன் வைஸ் அதாவது ஷிப்பிங் ஸ்டேட் ஸ்டேட்டை வச்சு இது பண்ணணும் நீங்கள் இதை நான் கிளிக் பண்ணனா ஃபர்தராக வந்து உங்களுக்கு எதாவது ஒரு ஸ்டேட்டை நான் செலக்ட் பண்ணனா ஆட்டோமேட்டிக்காக மோஸ்ட்லி வந்து கேஷ் தான் மூணு டைம் கலிஃபோர்னியாவில் சிஏவில் வாங்கியிருக்காங்க அதில் வந்து மூணு டைமே வந்து கேஷ் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்படியும் நம்ம வந்து இது பண்ணலாம் ஸோ இந்த ஷிப்பிங் டேட் விட்டு இங்கே போட்டிங்
இதை தூக்கி ரோவில் போட்டுருங்க ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட் வேல்யூ ஃபில்டரில் போயிட்டு வேல்யூ ஃபில்டருக்கு போல் இங்கே ஏ டு ஜெட்டில் கொடு கொடுத்து நார்மல் இதாகிக்கும் இதில் வந்து ரைட் கிளிக் பண்ணிட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஷார்ட் பை லார்ஜஸ்ட் டு ஸ்மாலஸ்ட் கொடுத்தோன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நியூயார்க்கில் தான் அதிகமான ஸ்டேட்ஸ் நடந்திருக்கு அடுத்தது டபிள்யூஐ அப்படிங்கிறத ஒரு ஸ்டேட்டு அதே மாதிரி ஃப்ளோரிடாவிலையும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அளவுக்கு சேல்ஸ் நடந்திருக்கு ஸோ வந்து பெஸ்ட் பர்ஃபார்மிங் ஸ்டேட்டு நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு அடுத்தது வந்து மிக முக்கியமான விஷயம் நான் சொல்ல மாட்டேன் இங்கே வந்து போயிட்டு இப்போ இங்கே இருக்குன்னு வைங்க இதை வந்து டேட்டாவை நான் ஆட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இங்கே காபி பண்ணி இங்கே எப்போ பாட்டம் ஆட் பண்ணு கேட்டுங்களா ஆட் பண்ணிட்டேன் ஓகே இப்போ வந்து நான் ஆட் பண்ணுறேன் ஆட் பண்ணிட்டு இந்த இடத்துல வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டு இதில் அனலைஸ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா இங்கே வந்து டேட்டா சோர்ஸ் இதை வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக டேட்டா சோர்ஸ் எது வரைக்கும் பிக் ஆகிருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இதோட நின்றுதுக்கு பார்த்தீங்களா ஸோ வந்து நீங்கள் ஏதாச்சும் ஒரு டேட்டாவை அப்லோட் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து இந்த ஃபார்முலாவையும் அப்டேட் பண்ணணும் இது அப்டேட் பண்ணாத பட்சத்தில் ப்ராப்பராக வந்து பிக்கப் ஆகாது ஸோ இதை நான் எப்படி அப்டேட் பண்ணுறேன்னு மட்டும் பாருங்கள் இங்கே கிளிக் பண்ணுங்க கிளிக் பண்ணிட்டு இங்கே கிளிக் கிளிக் பண்ணிட்டு ஏதாவது ஒரு இடத்துல கிளிக் பண்ணிக்கோங்க மறுபடியும் ஸோ எல்லா டேட்டாவையும் செலக்ட் பண்ணிட்டு போகிறீங்களா கண்ட்ரோலையே சிம்பிள் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோலையே கொடுத்தோன்னா எல்லா டேட்டாவும் பிக் ஆகிக்கும் மறுபடியும் இங்கே கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்திங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக டேட்டா அப்டேட் ஆகிக்கும் அப்டேட் பண்ணிட்டு கண்டிப்பாக இங்கே வந்து ரெஃப்ரெஷ் கொடுக்கணும் அப்போ தான் வந்து பிவோ டேபிள் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ரெஃப்ரெஷ் ஆகும் இல்லைனா வந்து பிவோ டேபிள் அங்கே இருக்கிற டேட்டா ஒன்றா இருக்கும் இங்கே ரெஃப்ரெஷ் ஆகிற டேட்டா வேறு மாதிரி இருக்கும் சரி ஓகே வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் வீடியோ பார்த்ததுக்கு மிக்க நன்றி உங்கள் கருத்துக்களை போ வந்து கமெண்ட்டில் போடுங்க ந